Hello my dear learners, I welcome you all to this session. Okay, in this session we will be starting with a new chapter that is what motion in a plane. Okay, this is the first part of the problem solving session. Look at the first problem. The path followed by a body projected along y axis is given by uh, y equal to root 3x minus x square divided by 2. If g equal to uh, 10 meter per second square. Okay, uh, then the initial velocity of the projectile will be is the question you need to find out the value for u this is a very good problem the problem is based on the equation of the trajectory of the projectile okay so the equation of the trajectory of the uh, uh, projectile is nothing but y is equal to x tan theta then you already called the minus g x square divided by 2 u square into cos square theta and the between the study model okay so now you need to compare the given equation with the standard equation e equation of the compare mod back new now dna they go y equal to root 3x minus x square divided by 2 other so by the comparing this one e tan theta jada lane then i'm give up so in the place of tan theta we have root 3 so that goes for the world now tan theta equal to root 3 it implies theta equal to 60 degree and then you can get the so you got the value for theta is equal to 60 degree you can get the x square and a bit to x square and a bit to g divided by 2 u square cos square theta e plus l number 1 by 2 is it so we have 1 by 2 so of course now we are in the body and i will take a fresh page now okay you are going to be able to do it so g divided by 2 u square cos square theta that is equal to 1 by 2 you need to find out the value for you just by simplification you will definitely get u square equal to substitute maadi u bhegu namke theta value is 60 degree so cos 60 is 2 the cos 60 is 1 by 2 alba cos 60 is 1 by 2 and substitute maadi so the cos 4 mele da vaitu so u square is equal to something you left with 10 into 4 and the world code therefore u equal to 2 root 10 meter per second and the world so 2 root 10 meter per second that is an option b is the right answer for this problem okay either than a solve model by code i will take you to the next problem now it says that a body starts from the origin already origin in the start of the with an acceleration of 6 meter per second square along x axis and 8 meter per second square along the y axis okay its distance from the origin after 4 seconds will be now you have a first game model by kondre originally start up today actually now the body is moving from the original while in the original start up today so at t equal to 0 on the top of you know now you have a by using the equation of the motion now we have to go to displacement of the body along the x axis okay displacement along x axis to one of us again x axis to one you know okay to and the x is equal to u x t plus 1 by 2 times a x into t square equation of motion and use my day never got t equal to 0 other than that so this will become how much 0 plus 1 by 2 times acceleration along the x axis is quoted are you going to be 6 meter per second square on the quote that early so 6 into t square after 4 second in the sense 4 square and the suppose if you simplify you will definitely get it as 48 meter 48 meter and then you see got the value I was similarly do it for y axis displacement along y axis muddy elder good displacement along displacement displacement along along y axis okay axis will be given by a stone so y equal to u y into t plus 1 by 2 times a y into t square and another one to be so therefore this is also going to be 0 plus 1 by 2 times a y is given as how much 6 and the good is 6 okay uh, 8 and the good is 8 meter per second square into 4 square t will be the same uh, suppose if you simplify you definitely get it the, get the value for uh, y as 64 meter and the birth and now we got x equal to 48 on the sick and y equal to 64 meter on the sick so we need to find out the resultant displacement so that is what uh, uh, the total displacement 
टोटल डिस्प्लेसमेंट एस्ट नो डिसमेंट मस्ट भी इक्वल टू स्क्वे रूट आफ आ वेक्टर यूज वेक्टर लॉ आफ एडिशन यूज फोर्टी एट स्क्वे प्लस सिक्सटी फोर स्क्वेर यूज ना अलॉंग द एक्स एक्स मैं अलॉंग द वाई एक्स एसोदे ओके सो दट इस इक्वल टू एटी मीटर अंत बरते आंसर यू डेफिनेटली गेट इट हाज द एटी मीटर दट इस इन आपशन सी इज द रईट आंसर फॉर् दिस प्रॉब्लम हॉप इट इस क्लियर टू एवरी वन दिस आलो ए वेरी गुड प्रॉब्लम Now I will take the next problem. A body is thrown at an angle of 60 degree to the horizontal, okay, uh, with the velocity of 30 meter per second. After one second, its velocity will be is the question. Take g is equal to 10 meter per second square and the quote is there. This is velocity and the kilo that we have studied. This is the uh, problem based on the formula of the instantaneous velocity. Instantaneous velocity ke formula ko thoda na bar kodi instantaneous. Instantaneous velocity. Instantaneous velocity. इस फॉर्मूला पर कोली v is equal to square root of initial velocity square plus g square t square minus two u g t into sine theta. This is a very good important formula for you. Now substitute the values here. This is equal to square root of initial velocity is thirty square plus ten square. इंटू टाइम एस्ट आ नो वन सैकेंड वन स्क्वे मैनस टू इंटू यू यू इज हाउ मच यू इज थर्टी इंटू टेन इंटू टी इज वन इंटू हाउ मच सैन थर्टी डिग्री सैन थर्टी इज वन बै टू सब्सटिट्यूटी सिंप्लीफाई एंड यू डेफिनेटली गेट इट ऐसा टेन रूट सेवन टेन रूट सेवन मीटर पर् सैकेंड अंत बरते व्याल्यू सो टेन रूट सेवन दट इस इन आपशन ए आंड आपशन ए इज द रईट आंसर फॉर् दिस प्रॉब्लम ओके हॉप इट्स क्लियर टू एवरी वन दिस इज आलो वेरी गुड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इनस्टेंटेनियस वेलासिटी आफ द प्रोजेक्टल ओके सो ई विल टेक टू नेक्स्ट प्रॉब्लम नौ इट सेज दैट ए पार्टिकल इज थ्रोन वित् अ वेलासिटी यू एट एन एंगल ए फ्रॉम द हारिजाटल Alpha, alpha. So it is not a. It is alpha. Okay, alpha from the horizontal. Another particle is thrown with the same velocity at an angle of alpha uh, from the vertical. इली horizontal लो मतलब याव दो vertical लो. The ratio of the times of flight of the two particles will be is the question. Okay, time of flight इक निवेदन तो शरीर मारे देरी. What is the formula to calculate the value of time of flight? That is what two u sine theta divided by जी अल फार्मुल ना यूज मी ओके सो ना इव नो सपोज इफ वि टेक् द प्रोजेक्टल लाइक दिस ओके तक इू फस्टे आलफा वित् हारिजाटल व्याल्यून शुड भी नईंटी मैनस् आलफा आगे बिकॉज इट वित् रिस्पेक्टू वर्टिकल अंतर को सो अदर नाव टी वन तक वाट इस व्याल्यू फॉर् टी वन टी वन इज ईक्वल टू टू यु सैन आलफा डिवैड बै जी अंत Similarly, t2 is equal to 2u sine alpha. But the given value is sine 90 minus alpha. And that value will be divided by g will be the same. What is it? So sine 90 minus alpha. And that value will be the value for the cos theta. What is it? Sine of 90 minus theta. Sine of 90 minus theta equal to cos theta. That means we can write it like this. So the cos theta we can definitely take it as like this. Hang that value. Therefore. ऐन तकोतरी यू कैन डेफिनेट टेक् टी टू इज ईक्वल टू टी टू इज ईक्वल टू ऐन बरती टू यु टू यु कॉस् आलफा डिवैड बै जी अंत बरकोतरी सो ना रेशो तक सो दर्फर टी वन डिवैड बै टी टू ईक्वल टू टू यु बै जी टू यु बै जी कैनसल आगते लेफ्ट वित् सैन आलफा डिवैड बै कॉस् आलफा इज टैन आलफा अंत मैं तक लेफ्ट वित् टैन आलफा ओके सो टैन आलफा इज द रईट आंसर दट इस वाट टैन आलफा इज टू वन tan alpha is to one. That is in option C. Okay, option C is the right answer for this problem. Now look at the next problem. A boy playing on the roof of a ten meter high building throws a ball with a speed of ten meter per second at an angle of thirty uh, degree with the horizontal. How far from the throwing point? Will be the ball be at the height of 10 meter from the ground? Okay, or right, 10 meter, 10 meter. And the question is, so now the third question is the solution is very simple. Okay, 
ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ ಫ್ರೀ ಬಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೆಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಬಾಲನ್ನು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ತ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಹೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೌ ಮಚ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ಮೀಟರ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ರೇಂಜ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ರೇಂಜ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೌದಾ ಸೊ ರೇಂಜ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಟು ತೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಜಿ ಅಂತಿದೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯು ಇಸ್ ಟೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಟು ತೀಟಾ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಂಟು ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಜಿ ಇಸ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ತಗೋಣ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಸೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಸ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವರಿ ಒನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಲುಕ್ ಎಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಫ್ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದನ್ ದ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ರೇಂಜ್ ರೇಂಜಿಗೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ರೇಂಜ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಟು ತೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಜಿ ಅಂತಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಯು ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಅಟ್ ಮೆಂಟ್ ಐ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಫೈವ್ ಅದೆಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಟೆನ್ ಸಾರಿ ಟೆನ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಟೆನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟೆನ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಯು ಓಕೆ ನಾವು ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ತೀಟಾ ತೀಟಾ ಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಯು ವೈ ಇಸ್ ಏಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೈನ್ ಟು ತೀಟಾ ಇಸ್ ಹ ಮಚ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಟು ತೀಟಾ ಇಸ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೈನ್
ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆರ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಬೇಕಾಯ್ತು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗಬೇಕಾಯ್ತು ಯು ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಯು ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಟು ತೀಟಾ ಒನ್ ಓಕೆ ಟು ತೀಟಾ ಟು ಆಗಬೇಕು ಸೈನ್ ಟು ತೀಟಾ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಟು ತೀಟಾ ಒನ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೌದಾ ಸೊ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟು ದ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟು ದ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಸಾಣ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ದ್ಯಾರ್ ಫಾರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಆರ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಟ್ ಆರ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಟು ಯು ಬೈ ಯು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ಇಂಟು ಸೈನ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟು ಇಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಟು ಇಸ್ ಸೈನ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೈನ್ ತರ್ಟಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಮೇಲೆ ಡವಾಯಿತು ಇಟ್ಸ್ ಐ ಏಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಆರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್